最喜欢打羽毛球。羽毛球的羽毛球，我觉得讲。<笑>你闹够了没有？我闹什么啦？我一大龄女青年，我一超级剩女，我为了我自己的幸福去相个亲，怎么啦？为什么不对啊？你这个是相亲吗？十分钟换一个男人，非诚勿扰也没你换的那么快啊！你分明就是……分明什么啦？什么呀？你分明就是在亲我！生气啦？嫉妒啊？你吃醋吗？你到底想怎么样？我想怎么样？你知道的，我想结婚啊！小雪，你别逼我了。你知道我现在的处境，你的处境怎么了？那我呢？你拖了我这么久，我心里好受啊。你行，不结婚也可以。啊，你给我五百万，你费不能少。五百万？你，你疯了你？你知道的，以我的形象，想嫁一个五百万甚至五千万的男人，一点也不难。怎么了？给我钱还是给我人？你自己想吧。你还是要跟那个女的结婚？是的。你怎么就那么执迷不悔呢？那个女的有什么好啊？一脸的红梅相，不尊老，不爱用，不做家务，不做饭，目中无人，自以为是。妈，那是因为你对她不了解，她身上有很多优点的。我才不管她什么优不优点呢，反正我就是看不上她。她能活生生的拆散你和心磊。破坏你的家庭，你就能保证没有一天他会去拆散另外一对夫妻的家庭吗？那是你对他有偏见，偏见，哼哼，你等着瞧吧，我这叫远见。像这种对爱情不忠贞的女人，你趁早离开她，赶紧回到心磊身边，说不定他还能原谅你呢。你以为杨心磊对我忠贞不二吗？你什么意思啊？我实话跟你说了吧。我跟他离婚，大部分原因是因为他，他也出轨了。他一直跟他的初恋情人藕断丝连，他的心早不在我身上了，他怎么对我回心转意啊？嘉文，这些日子以来，幸亏有你陪在我身边，我的心从未如此踏实过，安稳过。你不知道，我是多么渴望这样的幸福，能够永远延续下去。但是，如果，如果你知道我那些不堪的过去，还会不顾一切的接受我吗？来的挺勤啊，店里不忙吗？大姐，你怎么也心疼心疼我这个妹妹呀、啊？你看我这这成天啊被困在这个车间里面，难道将来你真的想让我嫁给变形金刚啊？怎么有目标了？啊？没有，我这不是未雨绸缪吗？对了，大姐。嗯，你们这儿有没有那种什么美容美体的产品呢、啊？有啊，有一个前体套餐。不过，我们都是给四十岁以上客户推荐的，不适合你。哎呀，我不用全套的，我只是，我只是想，嗯，洗，丰丰胸。杨新宇，我看看，我看看，我看看。大姐，我最了解你了，不是好好的吗？受什么刺激了？
涛姐，我这不是想看看自己有什么发展空间吗？啊，哎，你说，这欣然都已经被求婚了，是不是马上就结婚了？我我这还比他大呢。行了行了，别说我了。对了，你那个盘店的事情怎么样了？哎呀，算告一段落了。还有一些业务上的调整，好在有静茹可以一起商量，不然我可不敢揽这么大个摊子。大姐，嗯，这个大事情上面我帮不了你的忙，但是你们公司要是要出什么新产品的宣传呢、测试什么的，特别是这个美容美体的方面，我可以免费当你们的小白鼠，哎，够意思吧？啊，真够意思，谢谢啊。嗯，你今天穿的也太嫩了吧，大姐，我本来就很嫩的呀，可是这也太过了，不像零零后了。哎，赶紧换了吧，让奶奶看见，非给你扒下来不可。奶奶才没那么封建呢。再说了，我这都要奔三的人了，我要是……再不抓住青春的尾巴呢？难道这粉色系我还等老了再穿吗？你呀、啊，哎呀，行了行了，大姐呀、啊，你呢？等我吧，赶紧去忙你的啊！哎，哎，你骑丫头子。这什么节奏啊？这不用万圣节，怎么穿的穿的跟跟那《西游记》五百小妖里边其中一个似的啊？你会不会说话？会不会夸人啊？我穿成这样怎么了？你不喜欢看你别看呢。我喜欢看，我怎么能不喜欢看呢？是吧？穿的多美丽，多动人了，是吧？那我我现在看够了，我走了。